வணக்கம் இது அபிஷ் சேனல் இன்னைக்கு வந்து நம்ம மைந்திரா அண்ட் மைந்திரா நிறுவனத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் அது வந்து கொஞ்சம் பிப்டி டூ வீக்ஸ்ல கொஞ்சம் பக்கத்துல தான் இருக்கு தவிர ஆட்டோ செக்டாரே வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப டவுன் டவுன் ட்ரெண்ட்ல தான் இருக்கு இந்த சமீப இனிமேல் இனிமேல் வரக்கூடிய நாள்கள்ல வந்துட்டு ஒரு பூஸ்ட் கிடைச்சி ரெவன்யூ கூடினால் ஒரு வேலையை நல்ல பூமாய் வரலாம் அதை தவிர எலக்ட்ரானிக் அதை தவிர எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் மேலேயும் இவிஸ் மேலேயும் நிறைய கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு ஸோ இப்போது மைந்திரா அண்ட் மைந்திரா அப்படின்னு பார்த்தா அது ஆட்டோமேட்டிவ் ஆட்டோ செக்டாரில் தான் இருக்குது பட் மைந்திரா குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வந்து பல செக்டார்ஸில் இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தாலே இவங்க வந்துட்டு செக்மெண்டல் ரெவன்யூ கொடுத்துருக்காங்க மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் வந்து எந்தெந்த மாதிரி செக்டாரில் எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லி மைந்திரா அண்ட் மைந்திரா பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் செக்டாரு டெக் மைந்திரா டெக்னாலஜி அதே மாதிரி ஃபைனான்ஷியல் சர்வீசஸ் இது மாதிரி பல வகைகளில் பல பல செக்மெண்ட்ஸில் வந்துட்டு அவங்க இருக்காங்க இது டோட்டல் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லையும் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க பட் இன்றைக்கி நம்ம வந்து மைந்திரா அண்ட் மைந்திரா மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் மைந்திரா அண்ட் மைந்திரா வந்து ஆட்டோமொபைல் செக்டாரில் மட்டும் இல்லாமல் சில சில மற்ற செக்டார்ஸ்லையும் சில இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் வந்து அவங்க கிட்டே இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய செக்மெண்டல் ரெவன்யூ இந்த இந்த ஆண்டுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ ரெவன்யூ அதில் எந்தெந்த செக்மெண்ட்ஸில் ரெவன்யூ அதிகமாக வந்திருக்கு அது எவ இது இது வந்து அவங்களுடைய முக்கியமான செக்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி ஃபண்டமெண்டல் அனலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இது வந்து இவங்களுடைய செக்மெண்ட் ரெவன்யூ இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முடிஞ்ச நிதியாண்டில் மொத்தமாக வந்து நூற்றி நாலு லட்சம் ஐ மீன் ஒரு லட்சத்தி நாலாயிரம் கோடி வந்து ரெவன்யூ பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஃபிஃப்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் அதாவது கிட்டத்தட்ட அறுபது விழுக்காடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமோட்டிவ் செக்டார்னு சொல்லக்கூடிய இது வந்து இதில் இருக்கு நார்மல் பேசஞ்சர் வெஹிக்கிள்ஸும் இருக்கு அதை தவிர கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்னு சொல்லக்கூடிய பெரிய பெரிய வாகனங்கள் இருக்கு இல்லையா அதாவது குட்ஸை கொண்டு போகிறதுக்கு அது மாதிரி கம்பெனிஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேற ஏதாவது பர்பஸுக்காக எர்த் மூவர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பட் இவங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியில் அதெல்லாம் பெருசாக இல்லைனாலும் அதுவும் கொஞ்சம் இருக்கு அதை தவிர ஃபார்ம் எக்யூப்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சருக்கு உதவக்கூடிய இதில் மைந்திரா அண்ட் மைந்திரா கொஞ்சம் நிறையவே பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்காங்க செக்மெண்ட்டில் ஸோ அது ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் குரோர்ஸ் அது வந்து இருபத்தி ரெண்டு விழுக்காடு அப்படின்னே சொல்லலாம் அறுபது விழுக்காடு இது ஒரு இருபத்தி ரெண்டு விழுக்காடு கிட்டத்தட்ட இதுவே எண்பத்தி ரெண்டு விழுக்காடு வந்து பூர்த்தி பண்ணிடுச்சு ஃபைனான்ஷியல் சர்வீசஸில் ஒரு பத்து விழுக்காடு ஸோ இதுவே தொண்ணூறுங்கும் போது மிச்சம் வந்து குறைச்சலாக தான் அதர்ஸில் வந்துட்டு ஒரு பத்து விழுக்காடும் ரியல் எஸ்டேட்லேயும் கொஞ்சம் இருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டாலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஹோட்டல் அதை தவிர மற்ற உபசரிப்பு ரிலேட்டடான சில நிறுவனங்கள் அந்த செக்டார்லேயும் கொஞ்சம் இருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து இவங்களுடைய செக்மெண்டல் ரெவன்யூ ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இதுவே வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு ஒரு ஐடியாவை கொடுத்துருக்கோம் அதை தவிர அவங்க நம்ம ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிக்கு முன்னாடி நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது முன்னாடி போகிறதுக்கு என்ன தேவை பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு நூறு நூற்றுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளில் வந்துட்டு பிஸ்னஸ் வச்சுருக்காங்க மெயினான விஷயம் நாற்பத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் வந்து ரெவன்யூ அவுட் சைட் இந்தியாவிலேருந்து வருது அதாவது இந்தியாவிலிருந்து வெளியிலிருந்து இங்கே வர்ற ரெவன்யூ ஐம்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக மற்ற நாடுகளில் இருந்து இந்தியாவை தவிர ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லேருந்தும் ரெவன்யூ வருது ஸோ இது 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 என்ன மாதிரியான ஒரு இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் மேக்ரோ ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போது யூஎஸ்ஏ வந்து ஒரு அமெரிக்கா வந்து எந்த நாடு மேலாவது ஏதாவது ஒரு ஒரு போர் தொடுக்கிறதுலையோ இல்லை அவங்களுடைய எக்கனாமிக் பாலிசிஸில் உள்ள சேஞ்சஸ்னாலேயோ இது எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி மேஜராக வெளிநாடுகளை நம்பி இருக்கக்கூடிய டிசிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ரெவன்யூ மேஜராக வெளிநாடுகளில் இருந்தால் அந்த மாதிரி வெளிநாடுகளை நம்பி இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களை கொஞ்சம் பாதிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறுவனங்களை நம்ம அசஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மேக்ரோ எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இப்போ பிரெக்ஸிட்லாம் வந்துச்சு ஸோ அது மாதிரி விஷயங்களையும் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அதுவும் வந்துட்டு ரெவன்யூவை பாதிக்கும் ஸோ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஏழு மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து உலகம் முழுக்க வச்சுருக்காங்க அதில் ஆப்ரிக்காவில் வெளிநாடுகளில் ஆப்ரிக்காவில் தான் மெ மெயினாக பன்னெண்டு இருக்குது அதை தவிர இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து வச்சுருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி இதில் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதை தவிர இப்போது எந்தெந்த இது இந்தியாவில் இருக்குது மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ஸ் வந்து அவங்க மேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த இடத்துலாம்
சில நேரங்களில் இதை வந்துட்டு பில்லியனில் காமிக்க முடியாட்டி மில்லியன்ஸ்லேயும் காமிப்பாங்க மில்லியன்ஸில் காமிச்சாங்கன்னா ஏழு பூஜ்யங்கள் அதாவது ஒன்றை திறந்து ஆறு பூஜ்யங்கள் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இன்னொரு ஒரு பூஜ்யத்தை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விடணும்னு அர்த்தம் ஒருவேளை இங்கே வந்துட்டு பத்து மில்லியன்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு கோடி தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ இது ஓரளவுக்கு இப்போது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம எப்போவுமே கோடிகளில் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதனால் நம்ம இங்கே நூற்றி ஒன்பது கோடின்னு போட்டுக்கிறோம் அதே மாதிரி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒரு ரூபா கரண்ட் ப்ரைஸ் அதற்கு அடுத்தது நமக்கு கிரகாம் ஸ்டாக் பிக் மெத்தடில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் மெத்தட் வந்து சிங்கிள் பிக் மெத்தட் அது இது வரைக்கும் எந்த நிறுவனத்துக்கும் கிடைச்சதில்லை பட் இதுக்கும் நம்ம அசஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம் கரண்ட் ப்ரைஸ் தெரியும் அதை தவிர கரண்ட் அசட்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட் லைபிலிட்டிஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் தெரியும் ஸோ இது மூணையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பேலன்ஸ் ஷீட்லேருந்து எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ கன்சாலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டோட்டல் கரண்ட் அசட்ஸ் இங்கே வந்துட்டு சப் டோட்டலாக கொடுத்துருக்காங்க அறுபத்தி ஒம்பதாயிரத்தி நானூற்றி ஆறு கோடி இது எல்லாமே கோடிகளில் தான் இருக்குது ஸோ அறுபத்தி ஒம்பதாயிரத்தி நானூற்றி ஆறு கோடி ரூபாய்கள் வந்து கரண்ட் அசட்ஸ் அதை எடுத்து நம்ம இங்கே போட்டுக்கிட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது ஃபிக்ஸ்ட் லைபிலிட்டிஸும் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸும் வேணும் அது வந்து ஈக்விட்டி லைபிலிட்டி சைடில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது மேலே இருக்கிறது வந்து ஈக்விட்டி பார்ட்டு இங்கே லைபிலிட்டிஸில் இங்கே சப் டோட்டலாக கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி நாலு கோடி ஐம்பத்தெட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி மூணு கோடி அதை எடுத்து இங்கே போட்டுக்கிட்டோம் இது ரெண்டையும் கூட்டினாலே உங்களுக்கு தெரியுது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் கோடிகள் வந்து லைபிலிட்டிஸ்லேயே இருக்குது ஆனால் கரண்ட் அசட்ஸ் வந்து எழுபதாயிரம் கோடி கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்துட்டு இதை கழித்தாலே வராது ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் டோட்டல் லைபிலிட்டிஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அதனுடைய அறுபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்ப்போம் அது நெகட்டிவில் வந்துருச்சு ஏன் நெகட்டிவில் வந்திருக்குன்னு நமக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஏன்னா இதுவே கரண்ட் அசட்ஸ் வந்து லைபிலிட்டிஸோடு ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கிறதுனால பாதி கூட இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால இது வந்து நெகட்டிவில் வந்துருச்சு பட் அடுத்த மெத்தடில் உள்ள எல்லா க்ரைட்டீரியாவும் செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா அடுத்த மெத்தடில் வந்துட்டு முதல்ல சைஸ் ஆஃப் த கம்பெனி குறைந்தது இருநூறு கோடி ரூபாய்களுக்கு வந்து வியாபாரம் செய்யணும் பட் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் செக்மெண்டல் ரெவன்யூலே ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் வரைக்கும் வியாபாரம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸே வந்து ஒரு லட்சம் கோடிக்கு வர்றதுனால அது வந்து இரநூறு கோடிக்கு பல மடங்குகள் கூட ஸோ இந்த க்ரைட்டீரியா எஸ் இப்போ நம்ம மேலே பார்த்த மாதிரி கரண்ட் அசட்ஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் விக்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட இருக்குது முதல் க்ரைட்டீரியா கரண்ட் அசட்ஸ் லைபிலிட்டிஸை விட இரண்டு மடங்கு இருக்கணும் கரண்ட் அசட்ஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் கோடியோட இரண்டு மடங்கு வந்து ஒரு லட்சம் கோடிக்கும் மேலே ஒரு லட்சத்தி பதினாறாயிரம் கோடி ஆனால் கரண்ட் அசட்ஸ் வந்து எழுபதாயிரம் கோடி கிட்ட இருக்கிறதுனால இந்த க்ரைட்டீரியா நோ இப்போ இந்த க்ரைட்டீரியாவே நோ இருக்கும்போது இந்த க்ரைட்டீரியா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் வந்து எஸ் வர்றது பட் கரண்ட் அசட்ஸ் வந்து கரண்ட் லைபிலிட்டிஸோட கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கோடி ரூபாய் மட்டும்தான் அதிகமாக இருக்குது அது வந்து ஃபிக்ஸ் லைபிலிட்டிஸோட கூட இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா இல்லை ஃபிக்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாயாக இருக்கிறதுனால இதுவும் நோ ஸோ இப்போ இந்த இந்த ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய நிறுவனம் வந்துட்டு கையில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அசட்ஸை மட்டும் வச்சு கடனை சமாளிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்லை ரெண்டு கிரைட்டீரியாவுமே நோ அடுத்தது இயர்னிங் ஸ்டெபிலிட்டி கடந்த பத்து நிதியாண்டுகளில் பாசிட்டிவ் இயர்னிங்ஸ் காமிச்சிருக்கணும் ஆச்சரியமாக மகிந்திரா அண்ட் மகிந்திரா வந்து இந்த ஆட்டோ செக்டர்லேயே வெகு சில நிறுவனங்கள் தான் கடந்த ஆண்டும் அதற்கு முந்தைய ஆண்டுகள்லாம் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் இயர்னிங்ஸ் காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க இந்த நிறுவனம் அதில் ஒன்று ஸோ இப்போ மார்னிங் ஸ்டார் வெப்சைட்டில் போய் இயர்னிங் ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இயர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் பேசிக் இருக்குது கடந்த பத்து நிதியாண்டுகளில் பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது இருபத்தி ரெண்டில் இருந்து ஆரம்பித்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடி இந்த ஒரு ஒரு ஒன்று ரெண்டு நிதியாண்டுக்கு முன்னாடி முப்பத்தி நாலு ஆகி இங்கே அறுபத்தி ஒம்பது வரைக்கும் போயிட்டு அப்புறம் நாற்பத்தி எட்டாக குறைஞ்சிருக்கு இந்த நிதியாண்டில் வந்துட்டு ரெவன்யூ குறைச்சல் தான் இயர்னிங்ஸ் குறைச்சல் தான்னாலும் நெகட்டிவில் போகல அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் தான் ஓகே அடுத்தது டிவிடன் ரெக்கார்டு பத்து நிதியாண்டுகளுக்கு வந்துட்டு தொடர்ந்து டிவிடன் கொடுத்துருந்துருக்கணும் இப்போ இதில் போய் பார்த்தோன்னு சொன்னால் பத்தொன்பது பதினெட்டு பதினேழு பதினாறு பதினஞ்சு பதினாலு பதிமூணு தொடர்ந்து கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி ஒன்றிலிருந்து தொடர்ந்து டிவிடன் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஒரு ரூபாயாவது டிவிடன் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கிறது இம்மெட்டீரியல் குறைஞ்சது வந்த லாபத்தில் கொஞ்சத்தையாவது ஈக்விட்டி
மூவாயிரத்தி அறநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு கோடி அதை மூணு எடுத்துட்டு வகுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ஐம்பது ரூபாய் கரண்ட் மூன்று வருஷத்துல சமீபத்திய மூன்று வருடங்களுக்கு ஆவரேஜ் இப்போ அதற்கு முந்தைய கடைசிய பத்து வருஷத்துக்கு முந்தின ஒரு மூன்று வருடங்கள் பார்த்தோம்னா இரண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நானூத்தி எழுபத்தி எட்டு கோடி மூவாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது கோடி மூவாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஆறு கோடி அதை எடுத்து ஆவரேஜ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அது இருபத்தி ஆறு ரூபாய் வருது அப்போ ஒரு பங்குக்கு இது ரெண்டுமே ஸோ நம்ம இங்கே ஏற்கனவே பார்த்தா நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கு கிட்டத்தட்ட நெருக்கத்தில் தான் வருது பட் ஒரு வருஷம் மட்டும் ரொம்ப அறுபத்தொம்பது ரூபான்னு கூட இருந்ததுனால கொஞ்சம் கூடுதலாக வருது சமீபத்திய நிதியாண்டோட ஆனால் மூன்று பத்து வருடங்களுக்கு முன்றைய மூன்று நிதியாண்டுகள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஓகே தான் இருபத்தி ஆறு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு விழுக்காடு வளர்ந்துருக்கு இது வந்து நூறு விழுக்காடு நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு ஆனால் தொண்ணூறு விழுக்காடு வளர்ந்துருக்கு ஸோ இந்த கிரைட்டீரியா கிட்டத்தட்ட ஓகேனே வச்சுக்கலாம் நோன் தான் முதல்ல போட்டிருந்திருக்கேன் பட் நூறு விழுக்காடுங்கிறத கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஏன்னா கிரகம் முப்பது பர்சன்ட் தான் சொல்கிறாரு நம்மளுடைய சேஃபர் சைடுக்காக நம்ம நூறு வச்சுக்கிறோம் அதற்கு அடுத்தது மாடரேட் ப்ரைஸ் டு அர்னிங்ஸ் ரேஷியோ மாடரேட் ப்ரைஸ் டு அசர்ட்ஸ் ரேஷியோவும் வேண்டும் அதாவது மாடரேட் ப்ரைஸ் டு அர்னிங்ஸ் ரேஷியோ பதினாலுக்கு கீழேயும் ப்ரைஸ் டு அசர்ட் ரேஷியோ ஒன்று புள்ளி ஐந்து கீழே இருந்தால் ரொம்ப நல்லது இல்லாட்டி ஒன்று அதிகபட்சம் ரெண்டுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த நிறுவனம் வந்து ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அந்த விலைக்கு வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஃபிஃப்டி டூ வீக்கில் வந்து ஐநூற்றி ரெண்டு ஸோ பி ரேஷியோ வந்துட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கூட இருந்தது பட் இப்போ வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட பதினாலுக்கு நல்லா கீழே இறங்கி பத்து அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ இந்த கிரைட்டீரியா நமக்கு ஓகே தான் இப்போ அசட் பேஸ் கால்குலேஷனில் அதாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நமக்கு ரெவன்யூ வந்து நான்கு வருடங்களுடைய ஆவரேஜ் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பதினெட்டு பதினேழு பதினாறு எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நான்கு ஆண்டுகளுக்கு அதே மாதிரி ஆவரேஜ் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இன்கம் பிஃபோர் டேக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சமீபத்திய நிதியாண்டில் ஒரு லட்சம் கோடி வியாபாரம் பண்ணியிருந்தாலும் முந்தைய நிதியாண்டுகளில் கொஞ்சம் குறைச்சலாக இருந்ததுனால இது தொண்ணூற்றி ஓராயிரம் கோடின்னு இருக்கு ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் கிட்டத்தட்ட நெருக்கத்தில் எண்பத்தாறு ஆயிரம் கோடி அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வந்த ரெவன்யூவில் மோஸ்ட் பார்ட் வந்து எக்ஸ்பென்ஸாக போயிடுச்சு இன்கம் பிஃபோர் டேக்ஸ் வரிக்கு முந்தைய வருமானம் வந்து ஐயாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது இன்கம் வந்து டேக்ஸ் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது கோடி ரூபாய் முப்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கிட்டோம்னா ஸோ வரிக்கு பிந்திய வருமானம் வந்து மூவாயிரத்தி நானூற்றி பதினாறு கோடி ரூபாய் இப்போது நமக்கு ஒரு பார்ட் கிடச்சாச்சு இபிவி கால்குலேஷனில் இப்போ அதற்கு அடுத்தது வந்துட்டு டோட்டல் எக்ஸஸ் கேஷ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோம் பார்க்கணும் சில நம்ம கிராம் கால்குலேஷனில் பார்க்கும்போதே கரண்ட் அசர்ட்ஸோட கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் மட்டும் இல்லை மொத்த லைபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருந்தது இரண்டு மடங்குக்கு மேலே இருந்தது ஸோ அதனால் எக்ஸஸ் கேஷ்னு ஒன்று இருக்குமா அப்படிங்கிறது டவுட் தான் செஞ்சு பார்த்தோம்னா இப்போ ஃபிக்ஸ்ட் ஃபைனான்ஷியல் அசர்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் என்ன அதாவது கிட்டத்தட்ட லிக்விட் கேஷ் அசர்ட்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் கரண்ட் அசர்ட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஃபிக்ஸ்ட் அசர்ட்ஸில் ஃபைனான்ஷியல் அசர்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தொம்பது கோடி அதை எடுத்து போட்டாச்சு அதர் ஃபைனான்ஷியல் அசர்ட்ஸ் மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் ரிசியூபிள்ஸ் லோன்ஸ் இல்லை மேஜராக ஒரு விஷயம் சொல்லணும் கரண்ட் அசர்ட்ஸில் வந்துட்டு லோன்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு கிட்ட வந்துட்டு இருக்குது இல்லையா ஆக்சுவலான டோட்டல் க நான் கரண்ட் அசர்ட்ஸு தொண்ணூற்றி மூணாயிரம் கோடி அதில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது விழுக்காட்டுக்கு கொஞ்சம் கீழே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாற்பதாயிரம் கோடிக்கு லோன்ஸ் இருக்குது இந்த லோன்ஸுங்கிறது என்னென்னா நிறுவனங்களுக்கு இல்லாட்டி வாங்கக்கூடிய வாடிக்கையாளருக்கு கொடுக்கப்பட்ட லோன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பிரித்து காட்டியிருந்தாங்க நான் போய் பார்த்த நோட்ஸில் ஸோ இது வந்து திரும்ப வரலை அப்படின்னு சொன்னால் நிறுவனத்தினுடைய ரெவன்யூவே ரொம்ப பாதிக்கும் அதனால் இதை வந்து நம்ம அசர்ட்ஸ் அப்போ கன்சிடர் பண்ணிக்க வேண்டாம் பட் இது வராமல் போச்சுன்னா வந்துட்டு நிறுவனத்துக்கு ரொம்ப நெருக்கடி வந்துடும் இது வராமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு தான் ஒருவேளை பேங்க் வாங்கினவங்க யாருமே கட்டாமல் போனால் தான் இது மொத்தமாகவே வராமல் போகும் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம இதை வந்து அசர்ட்ஸில் கால்குலேஷனில் எடுத்துக்க போகிறதில்ல ஒரு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொன்னோம் இப்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி அதை தவிர அதர் ஃபைனான்ஷியல் தோறு எண்ணூற்றி இருபத்தெட்டு கோடி அதை எடுத்து இங்கே போட்டுக்கிட்டு ஆச்சு இப்போ கரண்ட் ஃபைனான்ஷியல் அசர்ட்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா லோன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருந்தது நம்ம பார்த்தப்போ இப்போ இதில் வந்து ஃபைனான்ஷியல் அசர்ஸில் லோன்ஸ் பாருங்கள் இருபத்தெட்டாயிரம் கோடி மொத்தம் இருக்கக்கூடிய அறுபத்தொம்பதாயிரம் கோடியில் கிட்டத்தட்ட இருபத
நிறுவனத்துக்கு நாற்பத்தி மூன்று ரூபாய் மதிப்பு இந்த கரண்ட் லைபிலிட்டிஸையுமே கட்டிடுவாங்கன்னு நினச்சோம்னா நிறுவனத்துக்கு ஐநூற்றி எண்பத்தி ரூபாய் இப்போ இந்த ரெண்டு கடனையுமே சேஃபஸ்ட் இன்வெஸ்டராக பார்த்தோம்னு சொன்னால் கையில் இருக்கிற கேஷை வச்சு மீட் பண்ண முடியாது ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பற்றி ரொம்ப பெருசாக தெரியாது இந்த நிறுவனத்தை பற்றியும் தெரியாதுங்கிறவங்க இந்த வேல்யூ தான் இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ எடுத்துக்கணும் விலகி நிற்கிறது நல்லது ஒருவேளை நிறுவனத்தை பற்றி தெரியும் அவங்களுடைய கடனை எப்படி அடைப்பாங்கிறதுல கொஞ்சம் அறிவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம மொத்தமாக எடுத்துட்டோம்னா ஐநூற்றி எண்பத்தி ரூபாய் மஹிந்திரா அண்ட் மஹிந்திரா தற்போதைய விலை ஐநூற்றி முப்பத்தொன்று ஒருவேளை ரொம்ப ஓரளவுக்கு அக்ரஸிவான இன்வெஸ்டராக இருந்தால் ஒன்பது பர்சன்டேஜ் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டியில் இதை வாங்க முடியும் இனி தேதிக்கு ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப அக்ரஸிவ் இன்வெஸ்டருக்கு மட்டும் சேஃபஸ்ட் இன்வெஸ்டருக்கு இல்லை ஓகே இப்போ அடுத்த மெத்தடில் போயிட்டு பஃபட் கேல்குலேஷன் பார்க்கலாம் இப்போ பஃபட் கேல்குலேஷனில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தற்போதைய விலை வந்து ஐநூற்றி முப்பத்தொன்று ஃபோர் இயர்ஸ் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஏற்கனவே நம்ம அங்கே உள்ளதுலேயே எடுத்துகிட்டு சம்மரி பண்ணிக்கிட்டோம்னா முப்பத்தி ஒரு ரூபாய் ஒரு பங்குக்கு கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து இந்த நிறுவனத்துக்கு கொஞ்சம் ஹெவி தான் இப்போ வந்து வந்த வருமானமே ஐயாயிரம் கோடிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருடமும் கிட்டத்தட்ட அதே அளவுக்கு இவங்களுக்கு செலவு இருக்குது இருக்க இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிகுதி ஏன்னா இவங்களாம் வந்துட்டு ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டிஸுக்காக ரொம்ப வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதை வந்துட்டு இம்மிடியட்டாக எடுக்க முடியாது ஓவர் த கோர்ஸ் ஆஃப் லாங் ரன் தான் எடுக்க முடியும் ஒரு கார் தயாரிக்கணும்னா அதுக்கு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கே வந்துட்டு ரொம்ப ஹெவியாக செலவழிப்பாங்க செலவழிச்சதை முதல்ல கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸாக இப்போ ஒரு ஒரு லட்சம் கோடி செலவழிக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் அந்த கார் உற்பத்தி பண்ணி கொஞ்சம் நாளில் ஒரு மூணு நாலு வருஷத்தில் தான் அந்த ரிட்டர்ன் எடுக்க முடியும் அதற்கு வர்றதுக்கப்புறம் வர்றது தான் வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் இது இந்த மாதிரி நிறுவனங்களுக்கு எப்போவுமே வழக்கத்தில் உள்ளது தான் ஆனால் அதுக்காக நம்ம அதை குறைச்சி எடுத்துக்க முடியாது அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு நிதியாண்டுலேயும் ஒரு ஒரு பங்குக்கு வந்து முப்பத்தி ஒரு ரூபா சம்பாதிக்கிற நிறுவனம் ஐம்பத்தி ஒரு ரூபா செலவழிக்குதுன்னா ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோன்னு ஒன்றும் இல்லை எக்ஸ்ட்ராவாக தான் இருபது ரூபா கையிலேருந்து தான் போட வேண்டியிருக்கும் ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குது எக்ஸ்ட்ராவாக ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம அதிகமாக கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது ஒரு வருஷம் நமக்கு எதுவும் வராது நெகட்டிவாக உள்ள போகும் அப்படி தான் நம்ம கணக்கில் கொள்ளணும் அதையும் வச்சுக்கிட்டு தான் ஆக்சுவலான க்ரோத் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் எர்னிங்ஸ் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸ் இருபத்தி ஆறு ரூபா ரீசன்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ஐம்பது ஸோ தொண்ணூறு விழுக்காடு வளர்ந்துருந்தது அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி ஒன்பது மடங்கு இப்போது அந்த முப்பத்தி ஒரு ரூபாய்ங்கிறது பத்து வருஷம் கழித்து ஐம்பத்தி ஒம்பது ரூபாயை வர வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அதே மாதிரி வேல்யூ ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் வந்து பதினாலு பிஇ வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தோம்னா எண்ணூற்றி முப்பத்தி நாலு ரூபா ஸோ இப்போ கையிலேருந்து பணம் போகுது எண்ணூற்றி முப்பத்தி நாலு ரூபா பத்து வருஷம் கழித்து அதுக்கு மதிப்பு இருக்கும்னா தற்போதைய விலை இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சி ரூபா தான் வருது இப்போ இருக்கிற விலைக்கு கிட்டத்தட்ட பாதி இது க்ரோத் கேல்குலேஷனில் க்ரோத் வைஸ் இந்த செக்டரை நம்ம அணுகணும்னா அந்த அளவுக்கு இது ஒர்த்தான கரண்ட் வேல்யூவேஷனில் ஒரு அக்ரஸிவ் இன்வெஸ்டராக மட்டும் இந்த நிறுவனத்தை பார்த்தோம்னா என்டர்பிரைஸ் வேல்யூ படி பார்த்தோம்னா ஐநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா மதிப்பு ஸோ கிராம் கேல்குலேஷனில் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டியில் ப்ராப்ளம் இபிவி கேல்குலேஷன் அசட் பேஸ்ட் கேல்குலேஷனில் சேஃபஸ்ட் இன்வெஸ்டருக்கு சேஃப் கிடையாது அக்ரஸிவ் இன்வெஸ்டர் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணலாம் பஃபட் கேல்குலேஷனில் கண்டிப்பாக க்ரோத் ஸ்டாக் கிடையாது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு நிறுவனத்தை பற்றி நல்லா படிச்சுக்கிட்டு எந்த அவசரமும் படாதீங்க ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் லோக் போனால் மட்டும் வாங்கினா உடனே வாங்கிடணும்னு நினைக்காதீங்க எந்த ஒரு நிறுவனம் இந்த நிறுவனம் இல்லைனா வேறு நிறுவனம் ஸோ நல்லா அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஸ்டாக்கை வாங்குறதா இல்லையான்னு முடிவு பண்ணுங்கள் எங்களுடைய காணொலிகள் பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணால் நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் வரும் நன்றி வணக்கம்